Hey, ¿qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole. Bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un vídeo más de Far Cry 4. Eh, está ahora mismo el, el mapa tal cual lo dejamos en el vídeo anterior. He hecho simplemente un corte de un par de minutos, ir al baño, hacer mis cosas y volver. Eh, ya conté en el, al final del vídeo anterior todo lo que sucedió con el personaje de Willis. Hicimos sus tres misiones en el vídeo anterior. Eh, y la última, pues nos traiciona, entre comillas, nos deja a merced de Yuma y de Pagan Min, nos han drogado ahora mismo y estamos en la fu eh, bueno, en la misión es la fuga de Durgués y esto es la prisión de Durgués, así que tenemos que encontrar una manera de poder salir de aquí, que es descolgándonos, haciendo, haciendo alpinismo y descendiendo la, la montaña, pero para eso tenemos que fabricarnos un, un, um, un garfio, una, una cuerda con un, con un garfio, así que vamos a darle. Nos vamos drogadísimos. La gente que excavó esta ciudad en la roca era Furace. Seguidores de Cálida. Fueron una gran civilización. Se no sale por aquí. Vale, así que lo que tenemos que hacer es fabricarnos un garfio. Necesitamos un garfio. Aquí no hay nada. La noche se me antoja eterna. No siento dolor, no siento nada. Las paredes son delgadas. No siento dolor, no siento nada. Bien, 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 bien. Bueno, por aquí podemos continuar después. por ahí por aquí no es será por aquí entonces o no si sí, es por aquí bueno os acordáis de los demonios que habían en sangrila bueno pues aquí tenemos uno de ellos yuma es una gran seguidora de, del sangrila de los demonios de kalinag Así que este demonio no es real, pero si nos atrapa, sí. Así que si nos ve, tendremos que empezar a correr para despistarlo en la prisión. Es un poco... porque no, no tenemos nada para poder atacarle. La mejor forma de despistarlo si nos ve, porque al final nos, nos cruzaremos con él, es salir cortando. Cortando. Porque si no, nos cepilla. Aunque no tenemos barra de vida aquí. Aquí, ahí está el garfio. Clavado dentro en un tío. Y aquí nos señalan donde... ¿Lo veis? Ahí está el hijo de puta. Si nos atrapa, digamos que nos mata en una especie de cinemática. Vale, volvemos otra vez al principio. ¿Lo veis? Hemos vuelto por aquí y ahora Hace años. esta puerta se abrirá. Y lo mismo. Habría hecho lo que fuera por él. Pero entonces, tu madre lo distrajo. Hostias. Intenté avisarle, pero no hizo caso. Y su amor por Iswari acabó con él. aquí no, aquí no es, que hago en la leche ¿dónde está la cuerda? ahí siempre es en una zona iluminada aquí está la cuerda vale, ya tenemos el garfio ahora solamente tenemos que salir wow, que viene Que viene el demonio. Que viene el coco.
Voy a ciegas, no me lo sé de memoria, ¿eh? Esto es un lío de cojones. No os creáis que soy tan bueno. Vale, esta es nuestra senda. O esta, no lo sé. Bueno, da igual. Por aquí bajamos. Y aunque no lo creáis, esta ha sido la parte fácil. Ahora viene la difícil. día que se le va tanto la olla se cree que las visiones que tenemos nosotros son reales, es decir eh, ella se cree que es Kalinag, el guerrero que tiene que eliminar a Raxasa, que es el cuervo este, que se ve siempre que liberamos una campana eh, y es bastante importante esta parte porque además ella también cree que Pegan Min es eh, débil y que tiene que ser eh, eliminado para que ella tome el poder eh, una vez eh, una vez que tengamos que enfrentarnos a ella tendremos que recordar muy bien la parte de, de Raxasa y de Kalina bueno, ya veréis aquí nos caemos es parte del del juego ya nos vamos dando cuenta que los demonios no son tales vale ya parece que se nos está pasando un poco el efecto de la de la droga que nos han administrado. No, 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 no. Pifié. Pifié, me he pasado. Me he pasado, pero un montón. Hay que volver a empezar desde el principio. Fantástico. Mientras él caía en la desesperación, seguí mi auténtica vocación. Me encontré a Kalina. Cuando llegue a Sangrila, derrotaré a Raksasa. Y entonces renaceré, igual que Kalina renació. Yo triunfaré en lo que Feigan fracasó y construiré una imponente civilización aquí en Kirat. Bueno, esta es la segunda parte de la misión, que es la bajada. Hay que andarse con mucho ojo. Como por ejemplo aquí. Ahí está. Nos dejamos caer con menos inercia, entonces hemos saltado con demasiada inercia. Y seguimos descendiendo. Vale. Vale. Si damos un, le damos a la barra espaciadora, podemos separarnos un poco de la roca y podremos, podemos andar y balancearnos un poquito que es lo que he hecho ahora mismo para poder llegar desde ese descuelgue que terminamos más o menos aquí hasta este punto y seguimos descendiendo sin miedo, bueno sin miedo con mucho respeto es todo lo que habéis aprendido en, de, de, de montañismo con este juego, escalando ahora tenéis que aplicarlo pero descendiendo es una de, el descenso más burro que hay en el juego por supuesto y me parece que esto ya es el último, quizás. Bueno, se suponía que el demonio era falso. Bueno. Yuma es quien controla las minas de, de la zona norte de Kirat. Nur controlaba el... 
controlaba la arena y The Player controlaba eh, bueno, el tráfico de armas, el tráfico de humanos, de todo. Vale, pues esta mujer lo que tiene aparte de las minas es pues esclavos trabajando en la mina. Y eso es lo que estamos haciendo. Ahora lo que tenemos que hacer es huir del campo de prisioneros. Esto está lleno de prisioneros, por supuesto, y lleno de guardias. Y tenemos que escapar sin armas. No tenemos absolutamente nada. Así que tenemos hey, que ir... Hey, amigo mío, sí, espero sí. que estés bien. Sí, sí. De hecho, lo primero que vemos aquí es un pesado. Sí. Por eso a mí también me gusta esto. Saben que somos Mira, el primer arma. No, hombre, no. Tenemos un cuchillo, es lo único que tenemos ahora mismo. Ahí podemos coger otro. Se ha caído, por lo tanto ya tenemos arma. No tenemos muchas armas o mucha munición, pero ya tenemos algo más. Ese pesado ahora mismo mucha tela para nosotros. Y ese también. Venga, a ver. Ah, bueno, y los perros son un auténtico dolor de muelas. Aquí tenemos más cuchillos. Madre mía, apenas tenemos 15 balas. No, no me interesa este arma. Está mejor. Acabo de conseguir unos alicates nuevos. Tengo ganas Lo que no tengo es un cuchillo para poder hacer eliminaciones. Es un putadón. Claro, una granada estaría de puta madre, pero es que sería un poco escandaloso. Qué lástima no tener un cuchillo. Bueno, más que hay pesados aquí, eh. Siempre podemos conseguir más prisioneros. Además de hacer que trabajen más. Hay que aprovechar la tormenta. Tienen la, visu la, la visual limitada. Aquí hay que ir con mucho cuidado. Porque si se lía la cosa... Y se va a liar. Entonces después se va a liar. Pero si se lía... A ver, creo que aquí hay... No la veo. Pero tiene que haber una alarma por algún lado. haber hecho eso tengo un francotirador que me está buscando
munición en esta sala. Debemos encontrarlo de una vez. mejor ahora, ¿no? Bueno, 133 metros. No sé si es la caja o no, joder. Los putos perros esos me van a joder la asistencia. ¿Cuántas balas tengo? Creo que lo hemos conseguido, ¿eh? Vamos súper lentos, pero es parte de la cinemática. Y nos perdemos en la nieve. Ahí viene un Yeti. Tranquilamente. al norte de Kiran se desbloquearán nuevas y poderosas armas y habilidades. ¿Amita? En la otra Ay, partida era, era Sabal que nos estaba esperando. Ha despertado. Enhorabuena, eres el hombre más suertudo que he conocido. Te busqué una semana en territorio enemigo. Menos mal que te encontramos antes de que te congelaras. ¿Dónde está Sabal? Haciendo lo que se le da mejor. Sentarse en una sala oscura y pedir a los dioses tu regreso sano y salvo. Llevo tres días vigilándote, pero ya estás despierto y pareces estar bien. Tengo que irme. Seguimos estando en guerra. O sea, llevas tres días aquí... Y en cuanto me despierto, no aguantan ni un minuto. Sabal tenía que razón en una cosa. Te necesitamos aquí. Y me alegro de que estés conmigo. Y las cenizas también se han recuperado. No se han perdido ni mientras nos hemos caído, ni mientras nos han hecho presos, ni nada. Las cenizas son la hostia, el personaje más duro del juego. <coughs> bueno, estamos en la hacienda. Vamos a ver si podemos vender algo. Sí, si sí podemos vender bastantes cosas. Munición al máximo. Creo que tengo todas las armas, ¿no? Sí. Todas mis armas. Perfecto. Chacho. Muy bien, pues... Um, bueno, como tengo bastante pasta Ahora mismo, no me quiero tirar el pegote Pero tengo bastante pasta Lo que voy a hacer va a ser Ahí está los tres Bueno, las tres partes del tanca El tigre, el arco Se ve ahí abajo Abajo a la izquierda el tío con el arco 
Y aquí tenemos la, la diosa esta, que no sé si es Kira. Pero ahí con cuatro brazos. Bien. Vamos a comprar alguna chuminada por aquí, como tenemos pasta. Vamos a comprar alguna tontada. Bueno, comerciamos. La verdad es que esto ya es por mero capricho. Pero bueno, vamos a comprar las. Lo importante ya lo tenemos. Simplemente vamos a arreglar un poquito la casa por fuera y por dentro. Que parezca otra cosa. Esto no, esto no hace falta para el 100%, pero bueno. Um, mola. Mola tenerlo todo apañado. Pero bueno, lo dicho, no nos hace falta, no es imprescindible. Así que lo mejor es estarnos quietos, tampoco abusar. Esta es verde. Y esta creo que también. Vale. Ok. Um, no tenemos nada, lo único que tenemos es una misión aquí de Amita Simplemente es, es muy sencilla, tenemos que ir aquí, me parece que era Robar un camión y llegar hasta el puente Y eh, eh, en el puente hay una barricada, que es la separación entre el sur y el norte Y lo que tenemos que hacer es reventar el... el um, eh, reventar con el camión tenemos que tirarnos del coche en marcha antes de estamparnos contra el muro. Nos estampamos, se abre y tenemos que empezar a luchar contra la guardia real de Pagan Me, que son, van a ser los enemigos normales que nos van a salir. Eh, cuando tengamos la zona controlada, pues eh, Amit y Sabal nos felicitarán y tendremos acceso pues, a la nueva zona. Ya veis, aquí hay carta, aquí hay diario... Tendremos una nueva zona. Más o menos, más o menos, ¿vale? La zona... Eh, a ver, la zona está, digamos que se corta en esta línea, ¿vale? O sea, este campanario, estos cuatro campanarios de aquí, ¿vale? Estos cuatro campanarios de aquí indican eh, la zona noreste, que sería la de Pegan Me. Estas tres de aquí indicarían la zona norte, única y exclusivamente la zona norte, ¿vale? Así que es una zona bastante cortita. Además, que interesa incluso hacer la, las misiones. Inter interesa hacerlas pronto porque eh, Yuma cae rápido. Yuma ca cae aquí. Además, en progreso ya podéis ver que nos faltan solamente nueve misiones para completar la, la campaña. Y os puedo decir que las tres últimas van del tirón. ¿Vale? Entonces, antes de continuar, vamos a tomarnos un pequeño respiro. Eh, creación nada, olvídate Aquí eh, Aquí Pues hasta que no tengamos la misión No podemos hacer nada, solamente podemos subir esto Así que Naranjas de la China Bueno, tenemos dos opciones O nos vamos aquí a Hacer la misión de desactivación de bombas O hacemos la misión de Amita La misión de Amita realmente es bastante sencilla Pero bueno, vamos a ver si podemos hacer la, la misión de las bombas Que no es nada fácil, ya lo digo Pero bueno, va a ser la primera vez Que la hago desde fuera Que no meto la pata Como ya expliqué en el vídeo anterior De activar esta misión Es que, es que nos engaña el juego Porque cuando caemos Volando de la, de la segunda misión de Willis Caemos justo enfrente de la misión de las bombas Entonces vamos a por ella y decimos Ah, vale, pues ya está Pues ahora nos, como podemos teleportarnos, nos teleportamos Y nos llevamos un topetazo de la hostia pero bueno, um, en cualquier caso, aquí tenemos la misión de desactivación. ¿Por qué son tan importantes? Podríamos teleportarnos, pero tendríamos los mismos. Si, si nos teleportamos, pues ya hemos pegado la pifiada. Bueno, este... Esto no sirve para nada. A esta, a esta altura no hacemos nada. A ver, lo único que podemos hacer es rezar que no encontremos algún vehículo pronto. Águila, águila. 
Y que para mí esta misión, si la hacemos después, que una vez de la, después de la misión del puente ya nos dan el quinto... Bueno, podemos desbloquear el quinto toque. El quinto toque, armas más poderosas. Aunque okay, más o menos yo ya tengo el equipamiento que quiero. Por faltarme me faltaría el rifle. Eso sí es verdad, pero bueno. Más o menos tengo todas las que necesito. Me sale... Tengo buen funcionamiento con ella. Por aquí no vamos a encontrar ningún vehículo al paso que vamos. Así que vamos a tener que ir en plan agreste. Vamos a marcarla por lo menos. Que nos ayude la carretera a orientarnos. Hay un coche ahí arriba. Bueno, un coche, un vehículo. Vamos a ver. Bueno, pues... Una tartana es una tartana, pero si se mueve más rápido que yo, ya va bien. Parándome. Me va a reventar el. Hijo de puta, me va a reventar el chaleco antiguo de la gente de al sitio. Chaleco. Ah, sí, sin cristal, más fresquito. Quieto. Quieto bambino que llega a lo importante. Bien. Tenemos tres bombas. Una aquí. Otra ahí. Y otra ahí. Yo creo que lo más fácil es intentar desactivar la primera, que es la de la izquierda, que está más alejada del resto. Tened en cuenta... Ah, ¿qué son cuatro bombas? Oh, son tres bombas, me parece. Es que creo que no he llegado a la zona todavía. Y una de ellas... Objetivo, bueno, creo que son tres, ¿eh? De todas formas, el aeropuerto... Nosotros empezaríamos aquí. Y la que está más separada... Está en esta zona de aquí. Aquí es que nos han puesto los cuatro puntos mal puestos. Pero bueno. Te digo, chaval. No, son solamente tres. Está. Esto es hecho como el culo. Bueno, desde aquí, desde este punto, tenemos una vista que te cagas. Vale, de todo lo que se mueve por esta zona. Nos faltarían los que hay aquí, porque aquí abajo hay gente. Pero tenemos una vista bastante, bastante buena. Vamos 
vamos a subir Aquí el problema es que si falla un tiro se acabó Toma, pues lo fallé Si toca en las bombas la he cagado Si no me descubren Tengo un montón de gente aquí Voy a subir, cubridme Sube, sube Entendido. Mira, sube tú también Perfecto Vale, me han descubierto ya Quieto, 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 quieto. Quieto, que hemos hecho la misión. No quiero saber nada más de esto. Nos vamos a, a Sanaz. No quiero saber nada más de la misión. Está completada, está completada. Tomar por el culo. Ah, va bien. Ah, bueno, y ahora tenemos que subir aquí, que es donde nos está esperando Amita. Mi amigo dijo que no sobrevivirías, pero yo aposté que sí. Buen no tenemos acceso por ahí, pero por ahí sí, ¿ves? Amita, ¿tienes algo para mí? Sí. Hemos conseguido liberar a la gente del sur, pero el norte está aislado de nosotros a causa del puente del rey. Ha llegado la hora de llamar a la puerta de Peigan y de liberar el norte. Ahora, el puente está protegido. La puerta principal está hecha de hormigón antibombas. Olvide el C4 o los explosivos convencionales. Las defensas triturarán cualquier ataque frontal. ¿Y qué deberíamos hacer? Tengo un plan. Hay un convoy con un camión especial. Lleva productos químicos, hazte con él, méteselo por el culo y revienta la puerta. Accederemos al norte y estarás un paso más cerca de Yuma. Pues, lo dicho. Uh... No la veo. Ah, vale, aquí, tan lejos. No recordaba que estaba el camión tan lejos. Pero nada, oye. Si está ahí, está ahí. No vamos a discutir. A estas alturas no nos vamos a poner tontos. No veo aquí. Aquí me sale ya. Bueno, esta misión, por lo menos la primera parte no es muy complicada. La segunda, pues hombre, os pueden pi nos pueden pillar, pero bueno, creo que ya hay un punto de control. Lo más complicado es el final, que es eh, en la puerta de hormigón y cuando vayamos a toda velocidad, bueno, es con un camión de estos súper pesados, ¿no? Pero cuando vayamos a toda velocidad, soltarnos a tiempo 
eh, tirarnos y estampar el coche para que se... Bueno, el, el furgón este blindado para que se estampe. Bueno, pues... Ver, Anita, ya he llegado. Estoy listo. El convoy debería de venir desde el sudoeste. Es... Debería de venir por aquí. Bueno, digo yo que con que le disparemos al conductor sobra, ¿no? Llegará ahí enseguida. Buena suerte. una eliminación conduciendo, joder y aquí no huyas me tengo que poner en paralelo a él y pulsar F Espectacular, ¿eh? Hey, Jay, esto es lo más cerca que hemos estado del norte en años. Gracias y buena suerte. Sobra decirlo, pero por favor, no dejes que te mate. Segundito. de la verdad
Ahora viene lo serio. quieto para que te guste el vicio Y ahora tenemos que enviar un mensaje, no sé si es arriba o abajo, no, es arriba. Y empiezan a ayudarnos, gente de, de la senda dorada. Atención, pueblo de Kirat. AJ Gale, héroe de la senda dorada, ha tomado el puente que nos separa de nuestros camaradas perdidos del norte. Este es un día histórico para la liberación de nuestro país y un gran golpe contra la tiranía de Feigan Bin. Que todas las fuerzas procedan a asegurar el puente. utilizar esto Falta. Hey, hey. Los luchadores de la libertad casi están en el puente. Se harán con el té con ellos. Habéis roto una gran lanza por la libertad. Hey, hey. En nombre de la senda dorada y de su honrada líder Amita, gracias. Has allanado el camino de la libertad y conduciremos por él hasta Pagan Min. Es más fácil Acabó. matar a los soldados de Min que se retiran. Disparar por la espalda y no a la cara. Bueno. Mil, mil cosas que se han desbloqueado. Lo primero, el toque nuevo este. Pam. Vale. Y luego cuando hagamos la misión revancha. De aquí a dos o tres misiones se nos desbloqueará el sexto. 
tenemos la jeringuilla de concentración de nivel 2 y ahora ya podemos darle puntos a estas de aquí que pues, no vale para nada pero bueno y luego falta verdad y justicia y se nos desbloqueará todo esto pues ne. esta de aquí abajo por ejemplo más y completa vale y nos sobran tres bien el mapa tenemos misión de Yogi Reggie tenemos misión de la granja de Jax eso, eso es otra misión en el Himalaya la cogemos aquí y tendremos que volver otra vez aquí arriba Así que tenemos misión, tenemos dos misiones más por aquí pendientes y que yo vea nada más. Que yo vea nada más. Eh... Bueno, una, una cosa que supongo que os habréis dado cuenta es, eh... bueno ya tenemos los cinco toques, es que la, la guardia real de Pagan Min da el doble de experiencia. Un disparo a la cabeza da 50 en vez de 25 puntos y una muerte normal da 20 en vez de 10. Y nos acaban de dar un nuevo, una nueva misión de Longinus. Bueno, como se ha desbloqueado el norte, tenemos misión de Longinus, la misión de Amita y misión de Herc. Pero bueno, eh, yo lo voy a dejar aquí, más que nada porque estoy ya doblado. Eh, a ver, entonces... Tenemos misión, la de la granja de Jax, es, es un poco puñetera, pero bueno, si vamos con cuidadito y utilizamos bien el, el RPG, no tendremos demasiado problema, tenemos que eh, aguantar una granja de Jax, tenemos que defender un, tres silos de, de munición y de armas. Eh, tenemos la misión de Yogi Reggie, ya sabéis, pues correr por ahí a lo loco mientras vamos drogados. Y una vez que hagamos esas dos misiones, eh, ya sabéis lo que toca. Una, dos y tres. O sea, es que... <coughs> Perdón. <coughs> Tenerlo claro que pienso robar las... Ahora escogiendo eh, desde aquí, desde, um, desde la hacienda Gale. Cojo el, um, el baser, el, el helicóptero este, y empiezo a coger las base, la, los campanarios como si tuviera algún tipo de problema. Y a partir de ahí, pues lo de siempre coleccionables, los campamentos, etcétera. Daos cuenta que ya dos alarmas, dos alarmas, dos alarmas, todas de dificultad media. Y a partir de aquí, tres alarmas. Dificultad difícil. Es otra forma de ver cómo se separan una de otras. Estas tienen tres, estas seis, puesto, estos seis puestos tienen tres y estas tienen dos. Esta es ya, digamos que, zona media alta y esta es ya zona alta de dificultad. En cualquier caso, lo dejamos aquí, como siempre, cada tres o cuatro vídeos, me gusta hacer esto, enseñaros el progreso, ocho misiones de campaña, está ya liquidado esto, no queda prácticamente nada, nos quedan menos de mil puntos de karma, Sangrila, Yogi Rey y Longinus, dos de tres, pero Yogi Rey y Longinus podemos hacer una más rápidamente, los puestos van a avanzar enseguida, los campanarios, de, o sea, perdón, las fortalezas, todas las que se pueden, los campanarios vamos a coger tres ahora y cuatro más adelante, eh, progreso personal, habilidades casi ya, creación, cuatro misiones que nos quedan del señor Sifón, dos vehículos que todavía no nos han dado, que estoy empezando a mosquearme, aunque también me pasó esto en la otra partida y al final me lo dieron, um, las misiones más o menos, no hemos hecho misiones en los últimos vídeos, pues más o menos sigue igual, y en los coleccionables, pues fijaos, llevamos exactamente la mitad de los carteles de propaganda. Exactamente la mitad. Diarios quedan 3, cartas quedan 9, ruedas mani 15, 19 máscaras Jalung y un 67,25% en 19 horas clavadas de, de juego. Avanzaremos un montón cuando empecemos a coger campamentos y tal, pero bueno, ya sabéis cómo funciona esto. Poquito a poco. Lo de siempre. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os esté gustando esta partida, que ahora ya, ya vamos a la, empezamos ya la recta final de la segunda parte, vamos a decir que es la segunda gran parte del juego, no vamos a decir que estamos ya, pero bueno, nos vamos acercando hacia el final del juego. 
Y si queréis, ya sabéis, nos vemos en el próximo. Un saludo.